ஓகேயா ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரே கம்பெனி வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இது பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த கம்பெனி ஏதாவது மல்டி ப்ராடக்ட் கம்பெனி சொல்லுங்க ஒரு பிராண்டு நிறைய டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட என்னது இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸும் இது பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஐடி சைட்லேயும் இது பண்ணுறாங்க ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அதுக்குன்னு ஒரு அதுக்கு ஒரு கம்பெனி கோடு வச்சிருக்கலாம் அவங்க வேறு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்க்கு இன்னொரு கம்பெனி கோடு வச்சு அவங்களோட இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அவங்க எந்த ரீசனுக்கு நான் இது பண்ணுறேன் இந்த இந்த கம்பெனி கோடுக்குள்ள தான் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரு ஏரோட பிஸ்னஸ் ரெவன்யூ ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் புல் பண்ணோம்னா இந்த கம்பெனி கோடு வச்சு தான் புல் பண்ணுவாங்க ஓகேயா ஸோ ஒரு கம்பெனி ஒரு கிளைண்ட் இருக்கும் அந்த கிளைண்ட்டில் நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ்க்கு என்ன இதுக்கு பண்ணு கிளைண்ட் நம்ம கொடுக்குறோன்னா அந்த கம்பெனி கோடுக்கு வந்து நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த கம்பெனி கோடுக்குள்ளே தான் கீழே தான் நம்ம வந்துட்டு எங்கே பிளான்ட் இருக்கு எங்கே இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளே தான் வரும் இது ஒரு இது மாதிரி இதுக்குள்ளே தான் இதுதான் டாப் இது இதுக்குள்ளே தான் எல்லா பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸும் வரும் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இந்த கம்பெனி கோடுக்குள்ளே நான் எந்தெந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா அது சேல் அது நான் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஹைராக்கி ஓகே இதில் எஸ்டிஓட கான்ஃபிகரேஷன் எதுனா இந்த கம்பெனி கோடு வந்து ரியல் டைம் எஸ்பியில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது வந்து எஃப்ஐ கன்சல்டன்ட் எஃப்ஐ கன்சல்டன்ட் தான் கம்ப இந்த கம்பெனி கோடு கான்ஃபிகர் பண்ணுவாங்க அவங்க கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்மளுக்கு கம்பெனி கோடு கொடுத்துருவாங்க அந்த கம்பெனி கோடுக்குள்ளே இந்த சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷனு இந்த இது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் இந்த டிவிஷன் இந்த சேல்ஸ் ஆஃபீஸு இந்த பிளான்ட்டு ஷிப்பிங் பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது வந்துட்டு எஸ்டி கன்சல்டன்ட்டோட ரோலு இந்த கம்பெனி கோடு மட்டும் எஃப்ஐ கன்சல்டன்ட் வந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேயா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனிக்கு நான் பண்ண போகிறேன் அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அந்த கம்பெனியில் இந்த இது ஒரு கம்பெனி கோடு இது ஒரு கம்பெனி மாதிரி எந்தெந்த பே ஒரே கம்பெனி கோடுக்குள்ளே எல்லாமே பண்ணலாம் இல்லை அவங்க தனித்தனி கம்பெனி கோடு க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி கோடுனா அந்த ஒரு கம்பெனி கோடு அது ஃபஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த கம்பெனிக்கு இதுதான் கம்பெனி கோடு இந்த ஏரியா பிஸ்னஸ்க்கு இதுதான் கம்பெனி கோடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி கோடு ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த கம்பெனி கோடுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் டிவிஷனு இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றையும் வந்துட்டு நம்ம ஒன்னோட ஒன்று அசைன் பண்ணுவோம் இந்த இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் அதாவது கம்பெனி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனிக்குள்ளே இதுதான் கம்பெனி கோடுன்னு இதை ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனி கோடில் எங்கெங்க சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதுன்னு அது லிங்க் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷனில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் டிவிஷன் எங்கே இருக்குன்னு அதை லிங்க் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த இதில் தான் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றையுமே வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மில் வந்துட்டு அசைன் பண்ணணும் இது வந்து குளோபலி எல்லா இதுக்குமே இதுதான் சேம் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஏபியில் இப்படி தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஓகேயா கிளியராக இதில் டவுட் இருக்கா ஹலோ ஹலோ கேட்குது எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சரி இப்போ கம்பெனி கொண்டு நான் சொன்ன மாதிரி அதுதான் ஒரு டாப் லீகல் என்டிட்டி இப்போ ஒரு கம்பெனிக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு ரெவன்யூ புல் பண்ணோம்னா இந்த எஃப்ஐ கன்சல்ட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த கம்பெனிக்குள் அந்த கம்பெனி கோட்ல இருந்து தான் இது பண்ணுவாங்க இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு இதுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணா கூட நீங்கள் ஒரு கம்பெனி நாளைக்கு நீங்களே ஒரு ஏதாவது ஒரு ஐடி கம்பெனிக்குள்ள ஒர்க் பண்ணா கூட உங்களுக்கு கூட ஒரு கம்பெனி கோடுக்குள்ள தான் அது பில்லிங் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இந்த கம்பெனி கோடு தான் ஒரு டாப் லீகல் என்டிட்டி இப்போ இந்த கம்பெனி கோடு வச்சு தான் அந்த அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியோட பிஸ்னஸ்ல என்ன ரெவன்யூ ஆச்சு என்ன இது என்ன ப்ராஃபிட் என்ன லாஸ் அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து எஃப்ஐ கன்சல்டன்ட் வந்து புல் பண்ணுவாங்க ஓகேயா சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஆன்லைனில் விற்கிறேனா இல்லை ரீட்டைலில் விற்கிறேனா இப்போ ஃபார் நான் சொன்ன தெரியுமா இந்த மெட்டீரியல் நான் இப்படி ஒரு ஃபார்மில் விற்பேன் சில மெட்டீரியல் நான் ஆன்லைன் மட்டும் தான் விற்பேன் சில அந்த மாதிரி எந்த ஃபார்மில் வந்து என்னோட கஸ்டமருக்கு வந்து கூட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கிறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் டிவிஷன் என்னென்னா நான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் இப்போ நீங்கள் போய் அமேசான் போ போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும்னு தெரியுமா மேலே என்ன சொல்கிறது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வரும்னு தெரியுமா பார்த்துருக்கீங்களா அது என்னது அந்த அதெல்லாம் ஒவ்வொரு டிவிஷன் ஆ அந்த கேட்டகரி அந்த கேட்டகரி அதுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் நான் இப்போ மோட்டார் சைக்கிள்னா டூ வீலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மோட்டார் சைக்கிள் கேட்டகரியில் போடுறேன் இப்போ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்னா நான் அஞ்சு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்குள்ளே போனேன்னா அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பற்றி என்னென்ன நான் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் விற்கிறேனா அது மட்டும் இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி அதுதான் டிவிஷனுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சேல்ஸ் ஏரியா சேல்ஸ் ஏரியானா என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் ஒரு டிவிஷன் இது மூணு சேர்ந்து தான் சேல்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் ஒரு டிவிஷன் இது ஒரு சேல்ஸ் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த சே இந்த சேல்ஸ் ஆர்கனைஷன் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் இந்த டிவிஷன் அது ஒரு சேல்ஸ் ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த மூணு இது காம்பினேஷன் ஆஃப் இந்த மூணு தான் வந்து சேல்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நாளைக்கு வந்து இந்த சேல்ஸ் ஏரியாவில் என்ன ப்ராடக்ட் விற்கிறேன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மூணுமே அந்த சேல்ஸ் ஏரியாக்குள்ளே வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் நான் விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இது வந்து இந்த சேல்ஸ் ஏரியாவில் இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து உங்கள் கிளைண்ட் வந்து இது பண்ணலாம் ஓகே இது ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின் ஓகேயா பேசிக்காக இப்போ நான் இங்கே போகிறேன்னா சாம்பிள கேட்பேன் சேல்ஸ் ஏரியானா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ ஒரு சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் ஒரு டிவிஷன் ஓகே இது மூணோட கா இது இது மூணு டுகெதர் தான் சேல்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன்னா இந்த சேல்ஸ் ஆர்கன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் டிவிஷன் இது இன்வால்வ் ஆகி தான் நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே இதில் தான் என்டையர் நிறைய உங்கள் சேல்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஆகட்டும் இதாகட்டும் எல்லாமே இந்த சேல்ஸ் ஏரியா டிபெண்டாக தான் இருக்கும் கிளியரா சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு சேல்ஸ் ஏரியாவில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா இப்போ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹெட் ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐடி கம்பெனி நீங்கள் வேலை செஞ்சாலே அதோட இப்போ இப்போ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிடிஎஸ் அதாவது கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல இருக்கு வேர்ல்ட் ஃபுல்லாகவும் நிறைய இடத்துல இருக்கு இந்தியா ஃபுல்லாகவும் நிறைய இடத்துல இருக்கு ஆனால் அதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்கு சென்னையில் இருக்கு அந்த ஹெட் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட மேஜர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது இது பண்ணுறது அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸு இது ஃபிசிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கம்பெனிக்கு எங்கே எது வந்து ஒவ்வொரு சேல்ஸ் ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து எது எட்ட சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சாரி ஒவ்வொரு சேல்ஸ் ஏரியாலுமே எது சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ஒரு இது ஏன்னா அந்த சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் தான் இப்போ இந்த ஏரியாவோட பிஸ்னஸோட கம்ப்ளீட் டேட்டா வந்து அந்த சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சேல்ஸ் குரூப் சேல்ஸ் குரூப்னா அந்த சேல்ஸ் ஆஃபீஸ்குள்ள என்ன மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் இது பண்ணுறாங்க என்னென்ன டிவிஷன்ஸ் இருக்குது சப் டிவிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இதை இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் இருக்கா இல்லை வந்துட்டு இந்த மாதிரி சர்வீஸஸ்க்குன்னு சொல்லி இது இருப்பாங்க தெரியுமா இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் சப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த மே மேனேஜரு இந்த மாதிரி சேல்ஸ் மேனேஜர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து சேல்ஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் அவ்வளோ இது இல்லை நம்ம இதெல்லாம் அவ்வளோ கான்ஃபிடன் ஓகேயா இது ஜஸ்ட் ஃபார் உங்கள் கம்பெனி நேம்ஸ் ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணால் இது இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து எது அந்த சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் என்ன இருக்குது அதுக்குள்ளே என்னென்ன சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இது சி இதோட இதோட கம்ப்ளீட் டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கிளைண்ட் சைட்லேருந்து வந்துடும் என்ன கோடு யூஸ் பண்ணணும் என்ன இது யூஸ் பண்ணணும் என்ன டேட்டா யூஸ் பண்ணணும் நான் எந்த ஏரியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கண்ட்ரியில் பிஸ்னஸ்
என்டையர் தமிழ்நாடுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு கம்பெனியோட அந்த ப்ராடக்டை எந்த இடத்துல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்கிறது தான் பிளான்ட் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண பிளான்ட் வந்து எந்த இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஓகே அதுதான் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் ஷிப்பிங் பாயிண்ட் ஷிப்பிங் பாயிண்ட்னா என்னன்னா ஷிப்பிங் இந்த ஷிப்பிங் பாயிண்ட் தான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஒரு கஸ்டமருக்கு கூட்ஸ் போகிற இடத்துல இருந்து ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் பண்ணி இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ அமேசானில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா அது எப்படி தெரியுமா நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் இருந்துன்னு பார்க்கும் அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து அந்த லொ அந்த லொக்கேஷன் சரௌண்டிங்கில் எந்த பிளான்ட் இருக்கு அதுக்கு என்ன மேப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு சென்னை கஸ்டமர் நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறீங்க உங்கள் அமேசானில் போய் நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சென்னை இதுக்கு எந்த பிளான்ட் எது நியரஸ்ட் பிளான்ட்டோ அந்த பிளான்ட்டோட மேப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ராடக்ட் அந்த எந்த எந்த பிளான் நியரஸ்ட் பிளான்ட் எந்த பிளான் இருக்கோ அந்த ஒரு இது வந்து மேப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இது போகும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிளான்ட்ல இருந்து இல்லையா ஸோ இந்த சென்னை சரௌண்டிங்ஸ் என்ன இந்த இதுல என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பிளான்ட் இந்த ஐ மீன் இந்த வேர் ஹவுஸ்க்கு போய் அந்த வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து பிக் பண்ணி ஒரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் கொண்டு வருவாங்க இப்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா லெட்ஸே சரி ஓகே நான் இப்ப இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ தமிழ் சென்னை இருக்கு சென்னையில இருந்து இப்போ நம்ம வந்து சென்னையில தான் உங்க பிளான்ட் உங்க ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் எல்லாமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து மூணு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்றாங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க மதுரையிலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க திருச்சியிலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஓகேயா ஸோ ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்குமே வந்து ஒரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்துட்டு ஒரு ரூட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் திருச்சிக்கு வந்து அது அது வந்து ஒரு சேம் ரூட்டு அதனால ஒரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுது மதுரைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வேறு ஒரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னா இப்போ இது மூணு கஸ்டமர் வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஆர்டர் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்போது இது மூணுமே தமிழ்நாடுல வந்துருக்கு தமிழ்நாடுக்கு நியரஸ்ட் பிளான்ட் எதோ இப்போ சென்னை இருக்குன்னா அந்த சென்னை பிளான்ட்டுக்கு அந்த வேர் ஹவுஸ்க்கு வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிடும் இருந்து எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே பிக் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இந்த இந்த லொக்கேஷனுக்கு இந்த ஷிப்பிங் பாயிண்ட் மதுரைக்கு வந்து இதுதான் ஷிப்பிங் பாயிண்ட் கோயம்புத்தூருக்கு திருச்சிக்கு இதுதான் ஷிப்பிங் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்தந்த ஷிப்பிங் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த மெட்டீரியல் கொண்டு வருவாங்க மதுரையோட ப்ராடக்ட்டை மதுரையோட ஷிப்பிங் பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க கோயம்புத்தூர் திருச்சியோட ப்ராடக்ட் வந்து அந்த கோயம்புத்தூர் திருச்சியோட ஷிப்பிங் பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துருவாங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து தான் உங்களுக்கு பேக் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த அந்த பார் கோடோ இல்லை உங்களோட லொக்கேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் போட்டு அதுதான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அந்த இடத்துல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து கூட்ஸ் வந்து போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்போர்ட் ரேட் நடக்குதுன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்வேஸில் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் போகுதுன்னா அதுக்கு அதுக்காகனு ஒரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் வச்சிருப்பாங்க இல்லை வாட்டர் வைஸில் போகுதுன்னா அதுக்காக ஒரு ஷிப்பிங் பாயிண்ட் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இங்கே மேப் பண்ணிப்போம் ஓகே இது ஆனால் இந்த ஷிப்பிங் பாயிண்ட் தான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் கஸ்டமருக்கு கூட்ஸ் மூவ் ஆகிற இடம் தான் இந்த ஷிப்பிங் பாயிண்ட் ஓகேயா ஸோ இது இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஸோ இந்த பேஜ் பேர் என்னது புரியல லேண்ட்ஸ்கேப் டிரான்சாக்ஷன் வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணி ஒர்க் பண்றது தான் டிரான்சாக்ஷன்
ஓகே ஸோ அந்த பிளாட் அந்த பேஜுக்கு போகணும்னா அந்த எடுக்கணும்னா எஸ்பிஆரோ எஸ்பிஆரோ கொடுத்து எஸ்ஐபி இந்த ஐஎம்ஜின்னு இருக்கா இது கொடுத்தா இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணி பேஜில் வரணும் இல்லாட்டி நம்ம தெரியுமா <laughs> 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 இது இதுதான் ஒரு ஹோம் பேஜ் மாதிரி இந்த பேஜ்ல இருந்து தான் நீங்க போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஹோம் பேஜ் ஓகேயா நீங்க ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும்னா என்ன என்ன கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க பண்ணணும்னாலும் இதுக்குள்ள வந்து இங்க போய் தான் நீங்க பண்ணுவீங்க ஓகேயா இப்போ ஃபார் நான் அன்னைக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போய் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வந்தால் இந்த எனக்கு ஸ்க்ரீன் வருது கரெக்டா ஸோ இதுக்கு இதுக்கு டீ கோடு என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு அதனால இன்ஸ்டா இவ்வளோ இது வரதுக்கு வரலாம் ஜீரோ ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன இது பண்ணாலும் அந்த எஸ்பிஆர் டிரான்சாக்ஷனுக்குள்ள தான் போய் பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்துல பண்ணணும்னா இல்லாட்டி டேரக்ட் இதுவாகவே இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எந்த கம்பெனிக்கு எந்த கிளைண்ட்டுக்கு நான் இந்த இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூல் யூஸ் பண்ண போகிறேங்கிறது ஃபஸ்ட் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் போயிட்டு இங்கே போய் டெஃபனிஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் டெஃபனிஷன் அசைன்மெண்ட் இதில் தான் நான் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஸோ டெஃபனிஷனுக்கு அசைன்மெண்ட்னு என்னன்னா இப்போ இந்த டெஃபனிஷன் தான் நான் சொல்ல தெரியுமா அந்த என்டையர் இந்த இது நான் காமிச்சு தெரியுமா இது என்டையர் ஓவனு இப்போ கம்பெனி கம்பெனி கோட் அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுற இடம் தான் டெஃபனிஷன் அதை டிஃபைன் பண்ணுறேன் இதுதான் கம்பெனி இதுதான் கம்பெனி கோடு இந்த கிளைண்ட்டு இதுதான் கம்பெனி கோடு இந்த இந்த கிளைண்ட் இந்த கம்பெனி கோட்டில் இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் ஓவனு தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கிரியேட் பண்ணதை நான் போய் அசைன் பண்ணுற இடம் அதாவது ஓவனு லிங்க் பண்ணணும்னு சொல்ல தெரியுமா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்டில் இந்த கம்பெனிக்கு இது கம்பெனி கோடு இந்த கம்பெனி கோட்டுக்குள்ள இவ்வளோ இது இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம லிங்க் பண்ண தெரியுமா அந்த லிங்க் பண்ணுற இடம் தான் அசைன்மெண்ட் இங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கிரியேட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே ஓவன் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்துட்டு அசைன்மெண்ட் ஓகேயா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரி ரியல் டைமில் வந்துட்டு இந்த கம்பெனி கோடு வந்து கம்பெனியும் கம்பெனி கோடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எஃப்ஐ கன்சல்டன்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து அது ஒன்று பெரிய டீல் இல்லை அது நம்மளே வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த டெஃபினேஷன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிஃபைன் கம்பெனி இந்த டிஃபைன் கம்பெனிக்குள்ளே தான் நான் எந்த கம்பெனிக்கு வந்து நான் இந்த இதை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எஸ்ஏபியில் ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு கம்பெனினா நீங்கள் இப்படி கம்பெனி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இது இருக்கும் அதுதான் இந்த தௌசண்ட் தௌசண்ட்ங்கிறது ஒரு எஸ்ஏபியோட ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க கிரியேட் பண்ண கம்பெனி ஓகேயா ஸோ எஸ்ஏபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இதை நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் போய் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இது இது பண்ணிவிட்டு இது வந்து காப்பி இது இது பேர் காப்பி ஆசுன்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கு இல்லையா இது வந்து காப்பி ஆசுனா இதோட இதெல்லாம் இங்கே வந்துடும் நீங்கள் போயிட்டு உங்களோட சேஞ்சஸ் மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ண தேவை நான் நானே தனியாக கொடுத்துக்கிறேன்னா இங்கே போய் இங்கே நியூ என்ட்ரீஸ் இருக்கா இந்த நியூ என்ட்ரீஸ் போய் கொடுத்துக்கலாம் இது இது எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஓகே ஸோ இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறது ஏன்னா கம்பெனி கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் என்டையராக நீங்கள் அந்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸும் நீங்களே சேமாக தான் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க ஓகே இன்கேஸ் வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப சிமிலராக இருந்துச்சு இல்லை ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணும் அதை நீங்கள் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்லைனா நீங்கள் வேறு இந்த மாதிரி காப்பி இந்த அந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த காப்பியாஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போய் உங்களுக்கு தேவையான இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாமே எனக்கு எல்லாமே சேம் தான் இது ரெண்டு மட்டும் தான் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்னா இதை மட்டும் மாற்றிட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதாயிரும் ஓகே இது எப்போ அப்ளை ஆகும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன தெரியுமா ஒரு கிளைண்ட்டுக்குள்ள ரெண்டு கம்பெனி கோட் இருக்கு அந்த கம்பெனி கோடுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சேம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காப்பியாஸ் கொடுத்தா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் போய் நியூ என்ட்ரிஸ் கொடுத்துட்டு எல்லாமே பிளாங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன அட்ரஸ் வேணுமோ நீங்கள் அதெல்லாம்
ஸோ நாங்கள் காப்பி யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து நான் ஒரு கோடில் வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன வைக்கலாம் சரி எந்த ஏதாவது கம்பெனி சொல்லுங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் சரி ஆப்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏபி டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இது வந்து இது வந்து நான் ஆப்பிள் இந்தியா லிமிட்டடுன்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்ட்ரீட்டு அதெல்லாம் அது ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை நீங்களே ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் ஓகேயா சிட்டி வந்துட்டு ஓகே உங்களுக்கு இந்தியான்னு போகிறது உங்களுக்கு நிறைய நீங்கள் யோசனை வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்ட்ரி வந்து எது யூஎஸ்ஏ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே இப்போ பாக்ஸ் இருக்கா இந்த பிளாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி நான் உள்ளே பண்ணேன்னா எனக்கு எல்லா கண்ட்ரீஸும் வரும் இல்லை உங்களுக்கு கம்பெனி இந்த அந்த க கண்ட்ரியோடைய இது உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அங்கே கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அது எனக்கு தெரியலன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி எப்போ இப்போ இந்த பாக்ஸ் இருக்கோ அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இங்கே நான் போய் இந்தியா இது பண்ணோம் இந்த ஐக்கானோட யூஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா இதுதான் சர்ச் மாதிரி ஓகே இப்போ நான் யூஎஸோட கோ யூஎஸோட என்ன கோட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அதுக்காக நாங்கள் யூஎஸ்னு கொடுத்து இது பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அப்படி நான் சர்ச் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கும் யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட் ஓகே இங்கே கொடுத்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு எங்கே லாங்குவேஜ் கரன்சி வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் டாலர்ஸில் இருக்கும் யூஎஸ்டியில் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் கீழே போனீங்கன்னா இருக்கும் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கா அமெரிக்கன் டாலர் இந்த கரன்சியில் தான் நான் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து நான் இது பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஏபி ஏபி டபுள் ஜீரோங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளே இந்த கம்பெனி நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் வந்து அந்த இது இதாச்சு இது பண்ணிவிட்டு இது சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா என்னை ப்ரொமோட் பண்ணும் எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணணும் டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்டோட யூஸ் என்னது ஒவ்வொருத்தர் <laughs> அதே அதே டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்டில் நான் சேவ் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா உங்களுக்கு பிளாங்காக வரும் ஸோ அந்த கேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே இது இருக்கா இந்த ஒயிட் கலர் இது அதுக்கு பேர் கிரியேட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு கிரியேட் ரெக்வஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஏதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் ஆப்பிள் ஜிஎன்டி என்டர்பைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் நான் வந்துட்டு ஒரு கான் ஒரு இதில் வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே அது சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே சேவ் பட்டன் இருக்கா இந்த சேவ் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வேறு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட் வருது ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி தான் உங்கள் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும் நீங்கள் இது பண்ணும்போது இந்த பேஜ் பிளாங்காக இருக்கும் இங்கே போய் க்ரியேட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட் நம்பர் வரும் ஸோ இப்போ நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுற கம்பெனி கோட் வந்து இது வந்து பேரண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட் இந்த பேரண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்குள்ளே நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு சேஞ்சஸுமே ஒரு சைல்டு ரிக்வஸ்ட்குள்ளே சேவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேயா இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ நான் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்குள்ள நான் இந்த இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கம்பெனி கோடு க்ரியேட் பண்ணும் இது வந்து ஆப்பிள் இந்தியாங்கிற ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்குள்ளே நான் ஒரு கம்பெனி கோடு க்ரியேட் பண்ணும் அது என்ன கோடு க்ரியேட் பண்ணுங்கிறத நம்மளுக்கு கிளைண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால எல்லா என்ட்ரீஸும் அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க இங்கே போய் எடிட் கம்பெனி கோட் டேட்டா போயிட்டு சேம் நான் வந்து இங்கே தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஐபியில் கம்பெனி கோடுனா இப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நான் காப்பி பண்ணி நான் என்னோட ஓன் கம்பெனி கோடை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து இப்போ ஆப்பிளுக்கு தானே நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி ஒன் இல்லை ஏபிஎல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதுதான் என்னோட கம்பெனி கோடு எந்த கண்ட்ரிக்கு 
இப்போ நான் யூஎஸ்ல வந்து யூஎஸ்க்கு மொத்தமாக ஒரு கம்பெனி கொடுத்துருக்கேன் யூஎஸ்ல ஒவ்வொரு இடையாவுக்கு நான் இது பண்ணுவேன் ஸோ இதை வந்து யூஎஸ் யூஎஸ்ல வந்து நியூயார்க் சேம் அதே இதுக்கு தான் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரி வந்து என்னது யூஎஸ் கரன்சி வந்து யூஎஸ்டி ஓகே இது கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இது கம்பெனி வந்துட்டு இந்த கம்பெனிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அட்ரஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இது சர்ச்சுங்கிறது இந்த கம்பெனி நான் எது போட்டால் எனக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சர்ச் வரும் தெரியுமா ஸோ ஏபிபி அப்படின்னு கொடுத்தா டேரெக்டாக இந்த கம்பெனிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் போஸ்டல் கோடு இது அதெல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கண்ட்ரி நான் திருப்பி யூஎஸ் மாற்றிக்கிறேன் ரீஜன் இந்த அதாவது எந்த ரீஜனுக்கு இது க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ யூஎஸில் வந்துட்டு இப்போ நான் நியூயார்க்கு தானே கிரியேட் பண்ணேன் நியூயார்க் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே இதுவும் <laughs> 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 பார்த்துக்கோம் இதுக்குள்ள நிறைய இருக்கும் இது நம்ம பேசிக் ஒரு கம்பெனி மட்டும் கிரியேட் பண்ணுவோம் சரி ஓகே இதே டைம் சொன்னால் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே இங்கே லாங்குவேஜ் வந்து நான் இங்கிலீஷ் மாற்றிக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் கிளியராக இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோட யூஎஸ் ஸோ யூஎஸ் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் திருப்பி அதுக்குள்ள கம்பெனி கோ இதுக்கு சாரி அதே டிரான்ஸ்போர்ட்டு சொல்ல கேட்குது அங்கே போய் இதோ சேவாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் என்னோட கம்பெனி கோடு அந்த கம்பெனி கோடு இந்த கம்பெனி கோடு ஸோ இந்த கம்பெனி கோடுக்கு இந்த கம்பெனி ஓடுதுங்கிறத நான் வந்து ஸோ ஒரு கம்பெனி கோட் டிஃபைன் பண் சாரி ஒரு கம்பெனி டிஃபைன் பண்ணிட்டு ஒரு கம்பெனி கோட் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட அசைன் பண்ண கம்பெனி கோட்டோட அசைன் பண்ணுறேன் ஓகே சேம் இதே அசைன்மெண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் போயிட்டு இங்கே பண்ணுறேன் அசைன் கம்பெனி கோட் டு கம்பெனி ஓகே இதுக்குள்ளே போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே போய் நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோட கம்பெனி கோடை நான் சர்ச் பண்ணோம் இந்த பொசிஷனுங்கிறது ஒரு சர்ச் ஃபைண்ட் இது மாதிரி ஓகே இந்த பொசிஷனுக்கு போயிட்டு நம்ம என்ன கம்பெனி கோட் க்ரியேட் பண்ணோம் ஏபிபி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஏபிஎல் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணாமல் கம்பெனி கோடு கரெக்டா இது ஏபிஎல் ஒன்னுக்கு போயிட்டு இங்கே போய் நம்ம ஒரு கம்பெனி நேம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் ஆப்பிள் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அந்த இதை வந்து எந்த கோடுக்குள்ள சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் ஏபிபி ஏபிபி சி கோடு இதுக்கு ஒன்று சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் கரெக்டா இதுக்குள்ள போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா ஏபிபி நம்ம போட்டு வச்சுருங்க ஸோ இந்த கம்பெனியோட கம்பெனி கோடு இது தாங்கிறத நான் இங்கே வந்து இது பண்ணுறேன் அதை சேவ் பண்ணிட்டு நான் இது பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த இந்த ஆப்பிள் இந்தியாவோட ஒரு கம்பெனி கோடு இது இப்போ இந்த கம்பெனி கோடுக்குள்ளே தான் என்னோட மொத்த இது எல்லாத்தையும் நான் பண்ண போகிறேன் புரிஞ்சா இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோன்னு ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணோம் ஒரு கம்பெனி நேம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கூட ஒரு கம்பெனி கோடு ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் அந்த கம்பெனியும் அந்த கம்பெனி கோடையும் இந்த கம்பெனிக்கு இதுதான் கம்பெனி கோடு அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணும் இதுதான் நீ இப்போ நான் பண்ணோம் ரெண்டே ரெண்டு இது தான் பண்ணும் ஓகே இது எல்லாமே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்டில் சேவ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த இந்த டீ கோடு வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது உங்கள் நோட்ஸில் இருக்காது ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பண்ண டிரான்ஸ்போர்ட் ரிக்வஸ்ட்டை நீங்கள் எங்கே போய் பார்க்கணுன்னா டீ கோடு எஸ்இ ஜீரோ ஒன் இதுதான் டீ கோடு எஸ்இ ஜீரோ ஒன் ஆர் எஸ்இ ஜீரோ நைன் இந்த ரெண்டு டீ கோடில் எதாவது போட்டுக்கலாம் இது போட்டு நீங்கள் உள்ளே போ எஸ்சி ஜீரோ ஒன் இது போட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா கேட்கும் 
ஏன்னா ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் இது பண்ணும்போது கிரியேட் ஆகும் ஸோ நான் என்னோட யூசர் யார் நான் கௌரி சங்கர் இந்த யூசரில் தான் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ அதோட இதை நான் பார்க்குறேன் ஸோ அவங்க பேர் கொடுத்துட்டு இல்லை வேறு யாராவது யூசரோட டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பார்க்கணுன்னா அது நீங்கள் கொடுத்துட்டு அந்த யூசர் நேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவங்க கிரியேட் பண்ண டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர் இப்போ நான் கௌரி சங்கர் கிரியேட் பண்ண டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன்னா கௌரி சங்கர் பேர் வந்து இப்போ நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் போய் டிஸ்பிளே கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது அவர் என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது நே இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண டிரான்ஸ்போர்ட் ரெக்வஸ்ட் ஒன் ஜீரோ பேரண்ட் ரெக்வஸ்ட் இந்த பேரண்ட் ரெக்வஸ்ட்குள்ளே இங்கே பாருங்கள் ஒரே சைல்டு ரெக்வஸ்ட்குள்ளே மூணு கான்ஃபிகரேஷன் நடந்திருக்கு என்னது ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுது கம்பெனி கோட் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் கம்பெனியும் இந்த மூணு கான்ஃபிகரேஷனுமே இந்த 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 ரெக்வஸ்ட்குள்ளே சேவ் ஆயிருக்கு அதுலேயும் அந்த அந்த அட்ரஸ் டேட்டா அது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் நம்ம அங்கே கொடுத்துருந்தோம் தெரியுமா அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கே வந்து இருக்கும் ஸோ ஏபிஎல்னு ஒரு கம்பெனி கோட் டிஃபைன் பண்ணோம் அது அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல நம்மளால எடிட் பண்ண முடியாது இது ஜஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ரெக்வஸ்ட்ல என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னு தான் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் திருப்பி நம்ம பண்ணோம் இல்லையா அதே இடத்துக்கு போய் தான் எடிட் பண்ணணும் ஓகே சார் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு தான் வியூ இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்கிறதுல என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது ஓகே நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு சம்திங் ஏதாவது எடிட் பண்ணணும்னா நம்ம இப்போ நம்ம பண்ண திரும்ப போய் பண்ண திரும்ப இந்த பார்த்து டிஃபைனிங் கம்பெனி அது இது அந்த இடத்துக்குள்ளே போய் தான் அது அதே கம்பெனி கோட இப்போ இந்த கம்பெனி கோட ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா அந்த கம்பெனி கோட ஓப்பன் பண்ணி திருப்பி நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டு எடிட் பண்ணிட்டு திருப்பி சேவ் பண்ணணும்